Der Zirkus findet derzeit in München statt, liebe Fußballfans. Alle sprechen vom Franzosen Tell. 20 Millionen hat er gekostet. Von Stadren kam er letztes Jahr, ist erst 18 Jahre jung. Und Thomas Tuchel, der Trainer, ist zu Recht begeistert. Und, äh, Mathis macht es herausragend gut und äh, wenn wir ihn von Anfang an bringen, erwarten wir das Gleiche. Aber im Moment hat er diese Rolle und die Rolle ist extrem erfolgreich. Und äh, ähm, das ist natürlich etwas, was man dann auch ungern äh, unterbrechen möchte. Aber es ist eine Frage der Zeit, wann er, wann er von Beginn an spielen kann. Es gehört dazu in dem Alter und in der in der, in der herausfordernden Rolle, in der er ist, bei einem großen Club und bei Bayern, wenn er sich da durchsetzen muss, gehören solche Phasen dazu, dass man aus, aus wenigen Minuten viel machen muss. Und, und das tut er gerade. Und das ist natürlich sehr gut für ihn, das ist sehr gut für uns, weil, weil wir das auch wissen und er das jetzt nachgewiesen hat immer wieder. Und das natürlich Glauben schafft in der Mannschaft und, und, äh, und äh, Vertrauen gibt von der Mannschaft. Und das ist das Wichtigste, wenn du in jungen Jahren für Bayern spielen willst. So, deshalb sind wir da sehr zufrieden. Fand ich eine super Analyse von Tuchel, auch die Wortwahl, das schafft Vertrauen und Glaube in der Mannschaft, aus, viel, aus wenig Minuten viel machen etc. Mhm. Ist das der beste Einkauf von Salihamidzic? Müsste ich schon mal alle durchgehen, nochmal auch die Licht und so, das, das, das geht auch schon, das ist ganz ordentlich. Aber den mit 17 in Frankreich so, auszubuddeln? Ja, aber andere, andere kragen weiter. Ich muss für mich selber äh, Abbitte leisten, weil es gar nicht so lange her, da habe ich gesagt, für mich selber, das wird keiner, das ist hoffnungslos. Also das ist einer, der, der will rein, dann will er viel zu viel, dann dribbelt er, dann bleibt er wieder hängen, das ist so, so, so aufgemobst, der will, will jetzt ganz schnell der ganzen Welt zeigen, dass er der künftige, der hat einen Entwicklungsprozess gemacht, auch wie, wie der auf dem Platz wie der kommt, wie er dann auch Bälle abspielt, obwohl er ja mit wie er rechnet hier wieder vor, alle 40 Minuten Tor. Kommt gleich noch. Ja klar, <lacht> das müsste er, und wenn er das, wenn er, er offenbar ist, aber schon so weit, hat er kürzlich auch gesagt, der, der, vor, vor ein paar Wochen hätte ich noch selber versucht, den zu machen, aber so spiele ich den in die Mitte, Gnabry macht den rein, kommt zu mir und bedankt sich bei mir. Das ist für mich und was ich hier lerne, also ich muss sagen, ähm, das ist eine Entwicklung im Zeitraffer. In einem Höllentempo äh, macht ein 18-Jähriger da einen Reifeprozess. Das, was der von sich gibt, jetzt mal jenseits der, der alle 40 Minuten ein Tor, was der von sich gibt, wie er diese Rolle annimmt, wie er nicht zum Berater rennt und sagt, ich will aber spielen, ich will spielen, ich darf hier nicht spielen, morgen möchte ich bitte woanders sein, sondern ich bleibe hier, egal was. Dann kommt Kane, ich bleibe hier. Und werde, ich, ich werde hier einer. Und das kriege ich hin. Ich fühle mich hier wohl. Plus solche Dinge, wie, wie er mit, mit der Welt umgeht. Ja, das ist im Moment, äh, Musiala kann jetzt in Ruhe Fußball spielen. Jetzt <lacht> hat er seine Ruhe, Bambi. Jetzt, jetzt knutschen alle äh, Matistel. Und zu Recht, nochmal, das ist ein. Wenn hier einen Fan, einen kleinen über die Bande aufs Schenkt ihm seine Schuhe, hat. sein, sein Aufwärmtrikot. Das sind, und das ist nicht spekulativ, das ist nicht einer, der medienberaten ist offensichtlich, sondern das ist ein hochanständiger Junge, die es offenbar im Fußball auch noch gibt. Und das macht ihn in der Mannschaft beliebt, seine Tore machen in, in, in der Mannschaft noch beliebter. <lacht> nee, denn eben nicht nur beliebt, sondern wertvoll. Also die Mannschaft sagt, das ist einer. Und so eine Mannschaft hat also die berühmte Kabine. Da gibt es welche, die da nur rumsitzen, von denen weißt du, pass auf, wir müssen wieder ein paar mehr umziehen, damit die Bank voll wird. Oder ist das einer, mit dem wir, mit, mit dem wir spielen wollen und können, wenn es drauf ankommt? Und er ist mittlerweile jetzt unbestritten einer, mit dem diese Bayern-Mannschaft spielen kann, spielen will, weil er seinen Job macht. Jetzt haben Sie die Statistik zweimal anklingen lassen, dann wollen wir sie doch auch offiziell einführen an der Stelle. Und entlassen Harry Kane, denn der, bei dem dauert das viel, da wusste es. Nein. Ich, Kane überlebt gerade noch laut der Statistik. Gut. Also für unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz die Info. Tell trifft alle 40 Minuten, Kane alle 92 Minuten, Sané alle 130 Minuten, Gnabry alle 315 Minuten. Und Müller, Coman und Schupomoteng sind in dieser Saison noch ganz ohne Treffer. Folgt man der Logik der Statistik, was ja manchmal auch ein Zugang sein kann, Herr Reif, mhm. 
muss er doch jetzt mal von Anfang an spielen. Zum Beispiel linke Seite statt Gnabry oder Coman. Wäre das nichts? Jetzt gegen Bochum am Samstag? Ja, ah, ich stelle jetzt auch noch die Mannschaft her. Das, ja, wir machen schrittweise. Aber wie hält man Fortschritt. jetzt diese Balance als Trainer, dass man sagt, eigentlich funktioniert er als Joker gerade super, das wollen wir gar nicht stoppen. Auf der anderen Seite muss auch Tell ja ein bisschen spüren, wenn ich hier treffe, zahlt sich das auch aus. Sage ich Ihnen bei Schluss, sage ich Ihnen, ob <lacht> so das richtig nicht war hier. oder nicht richtig war. Aber das ist doch klar. Es ist ein 18-Jähriger. Also, und er hat nachgewiesen, und das ist wichtig, dass er nicht in der Kabine sitzt und schlechte Laune verbreitet oder schmollt in irgendeiner Ecke. Sondern der sagt, wenn das so ist, dann werde ich wieder reinkommen. Wenn Tuchel sieht, dass einer von den eben Erwähnten schwächelt oder eine Pause braucht, dann weißt du, du hast den und kannst ihn von Anfang an bringen. Ob das dann wieder so funktioniert oder nur die Statistik versaut, wenn du dann 90 Minuten <lacht> spielen musst und triffst nur einmal, das ist dann irgendwann wurscht, das ist unsere Spielerei. Das ist einer, der konkurrenzfähig ist. Das ist doch wichtig. Kader. Kader ist in vielen Positionen dünn. Vorne sind sie sehr gut besetzt, das ist sein Pech. Aber er, er sagt ja selber, ich lerne ja von, von solchen... Und er ist erst 18. Kates. Trauen Sie ihm zu, dass er, wenn Kane in drei Jahren geht, mhm. wirklich möglicherweise der Neuner wird, der bei Bayern dann eine Dekade prägt, wie das Robert Lewandowski gelungen ist? Ähm, wenn er so bleibt, wie er ist, wenn er so ähm, im Kopf auch klar bleibt und auch Durststrecken, auch die wird es wieder geben. Er wird mal kommen und wird nicht, nicht treffen. Und dann, wenn er dann nicht vorgerechnet bekommt mhm. oder wenn er vorgerechnet bekommt, dass er damit dann auch noch umgehen kann. Wenn er dabei sich so bleibt, wie er jetzt zu sein scheint, langsam, 18, dann ist das ein in, in absehbarster Zeit ein international bemerkenswerter Mittelstürmer. Der ein tolles Tor gegen Manchester United erzielt hat im Rahmen des ja, turbulenten 4 zu 3. So kann man es, glaube ich, bezeichnen. Interessant war wieder, was Thomas Tuchel so zur Struktur der Mannschaft und auch zur Hierarchie gesagt hat. Sein Zitat lautete auf die Frage, ob es einen Mangel an Anführern gibt bei Bayern und der Nationalmannschaft. Das sei jetzt dünnes Eis für ihn darauf zu antworten, wo man also schon erkennen konnte, in welche Richtung es geht. Und dann führte er weiter aus, äh, wir versuchen eine Achse zu bilden und Führungsspieler herauszubilden. Das sei ein Thema in der Nationalmannschaft schon in den letzten Jahren und es begleitet uns. Und es gebe in der Problematik schon eine Schnittmenge zwischen Bayern und der Nationalelf. Er kann nicht einfach sagen, dazu sage ich nichts. Ne? <lacht> Zum Glück. Ja, was wollen Sie jetzt hören? Was machen ich, wir jetzt? Wir ich frage mich, warum Tuchel immer wieder so Vorlagen liefert, wo er doch wissen muss, das kann in der Kabine nicht gut ankommen. Da hören dann die Kimmichs und die Goretzkas schon wieder, sie sind schon keine Holding Six. So, und mit denen muss man jetzt irgendwie klarkommen. Und jetzt hören Sie auch noch, seit vielen Jahren begleitet uns die Problematik der fehlenden Führungsspieler. Bei Bayern und der Nationalmannschaft. Also als Kimmich sage ich mir doch irgendwann, dann soll er doch einfach sagen, ich soll gehen. Soweit ist es nicht. Und Kimmich, wie gesagt, stabilisiert, habe ich hier letzte Woche ja. gesagt, stabilisiert sich spielerisch und findet seinen Platz da. Und sie kriegen diese fehlende Holding Six im Verbund sehr ordentlich hin, Goretzka und, und Kimmich. Ja, ich frage mich manchmal auch, und der, der, der ist rhetorisch so gut, Tuchel. Möglicherweise tappt er da in seine eigene rhetorische, in seine rhetorischen Fähigkeiten. Und Statt zu sagen, pass auf, natürlich, wenn, die, die, wenn, die, wenn einer nicht in Form ist, dann ist es schwer, Führung zu haben. Aber Neuer ist nicht da, Führung. Ähm, Lewandowski, wobei der Gro die große Achse Lewandowski, Lewandowski hat vorwiegend sich selber geführt. So. Also deswegen, Kane haben sie geholt, weil es einer ist. Natürlich wird das einer. Goretzka, wenn er nicht in Form ist... Fußball, das, 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 das sind ja nicht nur theoretische Begriffe, sondern die werden schon abgeklopft und abge, abgeprüft am Wochenende und Mitte der Woche, wenn gekickt wird. Wenn einer nicht völlig neben sich herläuft, dann ist mit Führung schwer, weil dann der Kollege sagen kann, würdest du freundlicherweise gucken, dass du einen Ball von A nach B bringst mal zwischendurch. 
Ja, aber natürlich gibt, geben diese so leicht sibyllinischen, mhm. ähm, sehr gut formulierten Sätze, geben natürlich Stoff, ja. Er, dass die Bayern Kimmich loswerden wollen, also das halte ich für... Darauf wollte ich auch nicht hinaus. Für verwegen. Naja, aber manche sagen ja schon, dann soll, die werden jetzt überlegen, Vertrag verlängern oder nicht. Kimmich ist ein herausragender Fußballspieler, wenn er das tut, was er, was er kann. Die Holding Six-Diskussion, glaube ich, ist künstlich. Da glaube ich, da bin ich bei Tuchel. Ich glaube, dass er recht hat, das ist nicht die DNA und nicht die, das, was, was Kimmich in sich trägt als Fußballer. Und diese Holding Six ist eine dienende Rolle. Das muss, das, dazu ist Kimmich zu schade, auch ehrlich gesagt. Und wenn einer aus dieser Holding Six, aus dieser Dienerrolle den Rücken frei halten, mehr macht, wie so ein Rodri bei, bei Manchester City oder der Palinja, der, der kommen wird zu Weihnachten, dann macht das, gibt das de, 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 längere Leine für, für Kimmich und für, für Goretzka. Das ist nicht verkehrt, glaube ich, bin ich ziemlich sicher, was Tuchel da sagt. Ich muss einmal einhaken, weil Sie sagen, Kimmich und die Position Michael Ballack hat Anfang der Woche gesagt, nur rechts in der Viererkette sei Kimmich für ihn Weltklasse. Hartes Urteil. Ja. Kimmich hat in der, im Mittelfeld Spiele abgeliefert und sagen Sie mir ein, der diese Chipbälle, die Bayern braucht, weil sie ständig auf eine, 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 in der, oder in der Regel auf eine Mannschaft zulaufen, die im Strafraum rumsteht, sagen Sie mir ein, der das besser kann, ein, der, der so, so viel leisten will für die Mannschaft. Der nicht, der, Kimmich spielt nie auf eigene Rechnung, sondern es ist eher einer, der immer für die Mannschaft was tut. Also, das, der, der ist, ob das gleich Weltklasse sein muss, war er als rechter Verteidiger Weltklasse, er war sehr, sehr gut, aber Weltkla Weltklasse. Ist Kimmich ein Weltklasse-Spieler? Wenn er das alles bringt und bringt, wenn der Palinja hinter ihm spielt, sage ich Ihnen, wird er noch besser. Und dann ist er sicher an der zwischen internationaler Topklasse und Weltklasse. Mal mit einem Bein da und mal mit dem anderen da.